அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லா நல்லா சேஃபாக ஹெல்த்தியாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் ஸோ ரமதான் உங்கள் எல்லாருக்கும் எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எனக்கு அலமதுலாம் நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு ஸோ இன்றைக்கி டைட்டில் தமிழ்லேன் எல்லாம் பார்த்தோன்னே உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ எப்பயுமே ரமதான் மாதத்தில் ஒரு சகர் ஒரு இஃப்தாராவது நான் அம்மா வீட்டில் போயிருப்பேன் ஸோ அப்படி போனப்போ எடுத்த வீடியோ தான் இன்றைக்கி உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் எல்லாருக்கும் முடிச்சுட்டு நான் வந்து கிளம்பிட்டேன் அம்மா வீட்டுக்கு நவுரின்க்கு ஆஃப்டர்நூன் ஸ்கூல் அப்படின்றதுனால அவள் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கிளம்புற மாதிரி இருந்தது ஸோ கரெக்டாக வந்து இஃப்தார் டைமுக்கு ஒரு ஆஃப் அனருக்கு முன்னாடி தான் போய் நான் அம்மா வீட்டில் ரீச் ஆனேன் ஸோ அம்மா எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க போன உடனேமே நோம்பு திறந்துட்டு அலமதுல்லா அம்மா கையால் சூப்பராக ஒரு டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் பெருசாக நான் எதுவும் வீடியோ எடுக்கலை அன்றைக்கி நைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சகருக்கு இங்கேயாவது வெளியே போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ணன் ஸோ எப்பயுமே சகருக்கு வந்து நாங்கள் வெளியே போனதே கிடையாது இஃப்தாருக்கு வந்து வெளியே போய் நாங்கள் வந்து நோம்பெல்லாம் திறந்துருக்கோம் பட் சகர் டைமில் வந்து வெளியே போனதே கிடையாது சரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கிளம்பிடணும் ஸோ குட்டிஸ்லாம் கூப்பிட்டு கிளம்பி போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கத்திப்பாரா அதாவது சென்னையில் வந்து அந்த கத்திப்பாரா பிரிட்ஜ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுக்கு கீழே வந்து ஃபுட் கோர்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் வந்து ஓப்பனில் இருக்குது அங்கே போய் ஜஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஃபைனலாக வந்துட்டோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆலந்தூர் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் இருக்குது இல்லையா ஸோ பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது கத்திப்பாரா பிரிட்ஜ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் சென்னையில் இந்த ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்டோட நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அர்பன் ஸ்கொயர் அர்பன் ஸ்கொயர் ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் வந்து ஓப்பன்லேயே இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஎஃப்சி அந்த ஜூனியர் குப்பன்னா இந்த ரெண்டு ரெஸ்டாரண்ட்டுமே இருக்குது நிறைய ஸ்டா ஷாப்ஸ் அதாவது மில்கி வேயாக இருக்கட்டும் கில்லி சாய் அப்புறம் சீசி ஜூசி பர்கர் பொரிச்ச பரோட்டா பொட்டேட்டோ வாலா இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது நான் சொன்னது கொஞ்சம் தான் நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது பட் கொஞ்சம் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து க்ளோஸில் இருந்தது அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஜூனியர் குப்பனாவுக்கும் கேஎஃப்சி பக்கம் போகல ஏன் அப்படின்னா அவ்வளோ ரஷ்ஷாக இருந்துச்சு டேபிள் எல்லாமே ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நாங்கள் போன ஒரு டூ ஓ கிளாக் கிட்ட அங்கே இருந்தோம் ஸோ அப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ரஷ்ஷாக இருந்துச்சு உள்ளே போனால் இன்னும் டைம் ஆகும் அப்படின்ட்டு நாங்கள் வெளியவே ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியவே வந்து கொஞ்சம் பசங்கள்லாம் வந்து பர்கர் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைஸ் இதெல்லாம் கேட்டுருந்தாங்க ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோஸ் இந்த மாதிரி பொட்டேட்டோ வாலாவில் தான் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணோம் ஆர்டர் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் நல்லா இருந்துச்சு இந்த டைம்லேயும் அதாவது இந்த மிட் நைட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ரஷ்ஷு இருந்தது ஸோ நம்ம சிப்பிள் கேன் ஏரியாவாக இருக்கட்டும் மன்னடி ஏரியாவாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு முஸ்லீம் ஏரியாவிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டு ஃபுல்லாகவே இருக்கும் சகர் வரைக்கும் வந்து நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஓப்பனில் இருக்கும் நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபுட் வந்து சகருக்காக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் பட் போய் நான் ட்ரை பண்ணது கிடையாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து வெளியே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் லாங்காக போகிறப்ப இது வந்து ஓகே அலமதுல்ல அப்படின்னு இருந்துது ஸோ எங்களோட பர்கர் அப்புறம் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண ஃபுட் எல்லாமே கொஞ்சம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நாங்களும் எங்களோட ஃபுட் வந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பூத்திரக்குழு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு ஸ்வீட் இது ஒரு ஆந்திரா ஸ்வீட் அதுக்குள்ளே வந்து ஐஸ்கிரீம் ஸ்டஃப் பண்ணி ரோல் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க இந்த ஷாப்போட நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோகோ ஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இளநீர் பேஸ் பண்ண எல்லா ட்ரிங்க்ஸும் வந்து இங்கே கிடைக்குது நிறையா வந்து மிக்ஸ்டு ட்ரிங்க்ஸ் அப்புறம் மொஜிட்டோ ஸ்மூத்தி ஸ்லாஷி ஐஸ்கிரீம் இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி வந்து இந்த ஷாப்பில் வந்து இருந்துச்சு இந்த கோகோ ஃபிட் அப்படின்றது நாங்களும் எங்களுக்காக ஒரு ஜூஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த பூத்திரக்குழு ஐஸ்கிரீம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுவுமே அங்கே தான் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணோம் பூத்திரக்குழு ஐஸ்கிரீம் வ
பொட்டானிக் அப்படிங்கிற இந்த ஷாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீ வந்து அவ்வளோ வெரைட்டி வச்சுருந்தாங்க ஸோ அவ்வளோ எனக்கு பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இவ்வளோ வெரைட்டியில் டீ இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எக்கச்சக்க வெரைட்டியில் வந்து டீ வச்சுருந்தாங்க அண்ட் தென் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறையா ஷாப் வந்து க்ளோஸில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் மில்கி வேல ஃபைனலாக குட்டீஸ்க்கு பிடிச்ச ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம் ஸோ அன்றைக்கு நைட் அலமதுல்ல சஹர் நல்லபடியாக வெளியே வந்து முடிச்சிட்டோம் இதுதான் என்னோடய லைஃப்லேயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சஹருக்கு வந்து வெளியே போய் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போனேன் நான் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் இப்போ வெளியே போகிறதா இருந்தால் ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் இல்லாமல் ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி போய் சாப்பிட்லாம் அப்படின்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜிலேருந்து எனக்கு இந்த ஸ்ட்ரிச்சி காட்டன் ஹிஜாப்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ மூணுமே அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ஸோ காட்டன் ஹிஜாப்ஸ் மூணுமே பார்ட்டி வேர் இந்த ரமதானுக்கு வந்து நீங்கள் ஷாப்பிங் போகணும் வெளியே ரொம்ப வெயிலாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட பேஜ் போயிருக்கிற விசிட் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய குர்த்தி கலெக்ஷன்ஸ் ஃபுல் ஃப்ராக்ஸு அதுக்கப்புறம் அபாயா இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க இவங்கக்கிட்ட ஹிஜாப்ஸு இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க ஸோ கறி மசாலாவிலருந்து எல்லாமே நான் வந்து இப்போலாம் வந்து மட்டன் கிரேவி பண்ணாலும் சரி மட்டன் குழம்பு வச்சாலும் சரி இவங்களோட கறி மசாலா வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஃப்ளேவர்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் தென் இவங்க சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலாவும் வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க ஸோ இவங்களோட பேஜோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள் மார்னிங் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் எழுந்திரிக்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ நம்ம வீட்லேயே நார்மலாக வந்து ஒரு டென் ஓ கிளாக் மேலே அது எழுந்திரிப்போம் நார்மல் டேஸில் ஸ்கூல் இருந்தால் மட்டும்தான் சீக்கிரமாக எழுந்திரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் அம்மா வீடு சொல்லுங்கள் தேவையில்லை நல்லாவே தூங்கி எழுந்திரிச்சாச்சு அண்ட் தென் வந்துட்டு இஃப்தார் வாருக்கெலாம் வந்து போயிட்டே இருந்தது ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நான் இன்ஸ்டாகிராமில் ரமதான் சீரீஸ் வந்து ரீல்ஸாக போட்டுட்டு இருக்கேன் தினமும் நான் வந்து இஃப்தாருக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து நான் அன்றைக்கி அம்மா வீட்டில் என்னென்னலாம் இஃப்தாருக்கு வந்து இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ பிட்ஸா பண்ணியிருந்தாங்க சிக்கன் பிட்ஸா அப்புறம் சிக்கன் வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தாங்க குட்டீஸ்க்காக கடல் பாசி ஃப்ரூட்ஸு சமோசா வடை அப்புறம் இளநீர் பாயாசம் ரோஸ் மில்க் நன்னாரி இதெல்லாம் தான் இருந்தது அன்றைக்கி சாரா வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வளர்ந்துட்டா சம்மச்சிட்டு ஸோ வாழை கையில் பிடிக்கவே முடியறது இல்லை அவ்வளோ சேட் அவ்வளோ குறும்புத்தனம் ஸோ ரொம்ப ஃபன்னாக போயிட்டு இருந்துச்சு அன்றைக்கி அண்ட் தென் அம்மா வந்து அன்றைக்கி நைட்டு சகருக்கு ஃபிஷ் குழம்பு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நானுமே வந்து சரி உங்களோட ஃபிஷ் குழம்பு வந்து நான் ரெசிபி வந்து ஷூட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட போய் கிச்சனில் நின்று அவங்களோட ஃபிஷ் குழம்பு உங்களுக்காக நான் ஷூட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அம்மா எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஒரு ரெசிபி வந்து இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக இருக்குது நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் வீடியோ ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிகிட்டே வாங்க அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணேன் நான் ஆனியன் வந்து கட் பண்ணி கொடுக்குறது அதுக்கப்புறம் ஆனியன் டொமேட்டோலாம் பேஸ்ட்டாக அரைக்க சொன்னாங்க அதெல்லாம் அரைச்சி கொடுக்குறதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்போ ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்காங்க ஸோ நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு விட்டுருக்காங்க அது கூட சும்மா ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் இது சேர்த்துருக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இது நல்லா வந்து கரிஞ்சு போக விட்டுறாமல் நல்லா பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயமும் பூண்டு உரித்து வச்சுருக்காங்க ஒரு கையளவு சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு ஸோ அதையும் உள்ளே சேர்த்து நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கிறாங்க பல்லாரி வெங்காயம் இருக்குது 
வெங்காயம் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற வெங்காயம் அது ஒரு அரை வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கையிலையே நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஃபைனாக சாப் பண்ணி சேர்க்குறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி கருவேப்பில்ல அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி அதை உள்ளே அப்படியே சேர்த்துடுறாங்க சேர்த்துட்டு இது ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி வந்து ஒரு தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை சேர்த்துக்கிறாங்க ஏற்கனவே மிக்சி ஜாரில் ஒரு மூணு தக்காளி ஒரு ஒரு வெங்காயத்தை வந்து அரைச்சேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதையும் வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அரைச்ச தக்காளியும் ஆட் பண்ணுறாங்க அரைச்ச வெங்காயமும் ஆட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டுமே அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க இப்போது உப்பு தேவையான மசாலா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க அம்மா எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கறி மசாலா புளிக்கொழம்பு மசாலா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக மசாலா வந்து அரைச்சி வச்சுக்குவாங்க அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த புளிக்கொழம்பு மசாலா வந்து நல்லா ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தோலும் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டு தனியா தோல் இருக்குது அது கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அரைச்ச பேஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த புளிக்கொழம்பு மசாலாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா காரம் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதனால் சில்லி பவுடர் வந்து தனியாக நம்ம ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த புளிக்கொழம்பு மசாலா இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை நார்மலாக நீங்கள் தனியா தூள் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் இது மூணுமே நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ கொஞ்சமாக தனியா தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்காங்க சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி பச்சை மிளகாய் வேறு ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிளகாய் தூள் இதெல்லாம் ஸோ சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மிக்சி அலசி தண்ணி வந்து உள்ளே விட்டுட்டேன் நான் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ அம்மா வந்து இது கொஞ்சம் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரையும் கொதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அது கொதிக்கட்டும் நல்லா கொடுவா மீன்லாம் எடுத்துருக்காங்க ஸோ தலை கொஞ்சமாக ஃப்ளெஷ்லாம் போட்டு தான் வந்து குழம்பு வைக்க போகிறாங்க ஸோ மீன் தலை போட்டு குழம்பு வைக்கிறது வந்து அது தனி டேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பட் எனக்கு பிடிக்காது ஸோ எனக்கு இந்த மீன் தலை சாப்பிட்றது வந்து சுத்தமாக பிடிக்காது நிறைய பேர் அந்த தலைக்கினே வந்து குழம்பு வந்து ஊற்றி சாப்பிடுவாங்க ஸோ என்னோடய மாமிங்களுக்கு என்னோடய வாப்பா எல்லாருக்குமே மீன் தலை மீனுனா அவ்வளோ பிடிக்கும் பட் எனக்குமே ஃபிஷ் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் அந்த தலை மட்டும் அவ்வளோவா நான் விரும்ப மாட்டேன் ஏன்னு எனக்கு தெரியலை ஸோ சாப்பிட்றது இல்லை தலைலாம் போட்டு குழம்பு வச்சா அந்த அன்றைக்கி மாங்காய் இதெல்லாம் போட்டு ஸோ பச்சை வாசனை போகிறவரே நல்லா கொதிச்சிருச்சு குழம்பு இந்த ஸ்டேஜில் மீன் போட்டு ஒரு கொதி வந்த உடனுமே ஆஃப் பண்ண சொல்லிட்டாங்க கொத்தமல்லி தூவி ஸோ அவ்வளோதான் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது தேன் மாதிரி இருக்குது இதை பார்க்கும்போது ஸோ மீன் எல்லாம் சூப்பராக குக் ஆகிட்டு இது சகரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மீனில் நல்லா இந்த உப்பு காரம் சாரம் புளிப்பு இதெல்லாம் இறங்கி நல்லா இருந்திருக்கும் நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் மிக்சி ஜார் அலசி தண்ணி ஊற்றினேன் இல்லையா ஸோ அந்த தண்ணிலே புளிக்கரைசலும் சேர்த்து தான் நான் ஊற்றினேன் புளி ஊற்றாமல் என்றைக்குமே குழம்பு நாங்கள் வைக்க மாட்டோம் ஸோ அதனால் புளி ஊற்றிட்டேன் நான் அதை சொல்ல நான் வந்து மறந்துட்டேன் ஸோ அதனால் புளியும் ஒரு எலுமிச்சப்பெல்லாம் சைஸ் வந்து கரைச்சம்மா வச்சுருந்தாங்க அதை வந்து ஊற்றியாச்சு அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டு டின்னருக்கு வந்து அண்ணன் வந்து வெளியே இருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ கொஞ்சம் ஃப்ரைட் ரைஸ் பிரியாணி அப்புறம் சிக்கன் இதெல்லாம் டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு நான் வந்து என்னோடய வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டேன் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி டின்னர் இருந்தது ஸோ கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே டின்னர் எடுத்துக்கிறது எப்பவுமே வந்து சஹார் டைமில் வந்து த்ரீ ஓ கிளாக் எழுந்திரிச்சு சாப்பிட்ணும் இல்லையா ஸோ அதனால் கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்து டின்னர் மட்டும் முடிச்சிடுது ஒரு சில டைம் வந்து இஃப்தாருக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக இருந்துச்சு நிறைய டிஷ்ஷஸ் இருந்துச்சு நிறைய நான் குக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு பு பிடிச்ச டிஷ்ஷஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதையே வந்து டின்னர் சாப்பிட்டு வருவது இல்லைனா இஃப்தார் சாப்பிட்ட போதே வந்து வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சு அப்படின்னா டின்னருக்கு ஒன்றுமே வந்து நமக்கு சாப்பிடவே தோணாது அப்படியே படுத்துட்டு டேரெக்டாக வந்து சகருக்கு சாப்பிட்றது இப்படி தான் ஓடும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் டின்னர் பெருசாக வந்து சாப்பிட வந்து தோணவே தோணாது இந்த ரமதான் டைமில் இஃப்தார் சாப்பிட்டதே வயிறு ஃபுல்லாகிடும் ஸோ அவ்வளோதான் அன்றைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டின்னர் முடிச்சு நான் வந்து கிளம்பிட்டேன் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டேன் இப்படி தான் வந்து இந்த
அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸ் விளாக்ஸ் அவங்க எல்லோரையும் நான் மீட் பண்ணுறேன் பாய் டேக் கேர் அண்ட் அஸ்லாம் வலைக்கும்